God morgon internet. Idag ska vi prata om någonting sjukt komplicerat. Vi ska prata om ICO, Initial Coin Offering. Och det är så komplicerat att man kan säga att jag har tre syften med det här idag. Det ena det är att varna dig om du snubblar över ett sånt här erbjudande att du inte bara ska hoppa på det. För att över 10% av alla erbjudanden om Initial Coin Offering är rena bluffar. Därmed är det inte sagt att det är en dålig idé för det, men, men rent generellt försiktigt. Två, jag hoppas att du ska bli så intresserad att du sätter igång och börjar lära dig mer om det här. Det är bara att googla ICO, du kan börja på Wikipedia-artikeln och sen därifrån så kan du läsa mer om det här. För det är superintressant och det är en spännande mekanism om en farlig. Och, och tre då, det, det tredje skälet är att du ska bli så fascinerad av, av det jag berättar här med, med vilka volymer det handlar om och så här. Att du eh, åtminstone deltar i, i kommentarstråden här under och hjälper till att debattera och diskutera det här med att vi i praktiken säljer någonting som inte finns för ett värde som är helt okänt. Bakgrunden till det här just nu det är att eh, meddelandeplattformen Telegram som är ungefär som Signal fast mer slutet och mer okänt. Och som startades av den, den ryska VK-grundaren. Han heter Pavel Durov. Han driver nu Telegram från, från Dubai. Och han har bestämt sig för att man ville göra en så kallad ICO. En initial coin offering. Nu blev det aldrig en publik offering. Det blev aldrig ett publikt erbjudande av det här. För att 200 investerare hoppade på. Och har totalt sett investerat 1,7 miljarder dollar. <laughs> 1,7 miljarder dollar i den här virtuella valutan som då ska existera inom plattformen Telegram. Och jag ska kort försöka förklara vad en ICO är. Alltså IPO känner vi ju till. Vad det är Initial Public Offering. Det är något företag går ut och, och erbjuder sina aktier till börsen. Och säger, nu kan ni vara med och äga oss. Och då tittar man på företaget, man tittar på deras, deras eh, intäkter och deras struktur och vilken potential man ser i dem. Och så bestämmer man sig för, vill jag köpa aktier i det här bolaget eller inte? Och så gör man det på en, på en öppen börs, det är en IPO. En ICO är en initial coin offering när man säger, när ett företag eller en organisation säger att vi vill lansera en ny virtuell valuta. Ofta en cryptocurrency men vi förhåller oss till att det är en valuta. Och... Man kan betrakta den här valutan ungefär som vi kan säga lojalitetspoängen inom SAS till exempel. Du flyger och samlar på dig poäng och sen kan du ta de här poängen och så kan du handla saker för dem eller byta dem mot nya flygresor. Det är alltså en, en, en transaktionsbärare som inte är den traditionella valutan. Det är inte dollar eller, eller kronor eller ens eh, bitcoin eller ethereum utan det är alltså i det fallet eurobonuspoäng. Och det är en valuta som snurrar runt i det här systemet. Och det är oftast det en ICO handlar om att man etablerar en sån valuta. Ibland så tidigare så gjordes det utan en ICO när Kick till exempel hade sina Kickpoints. Där du kunde göra saker inom med den där tjänsten Kick och så fick du poäng och sen så kunde du handla andra saker inom meddelande tjänsten för de Kickpoängen. Så hade du skapat en slags valuta som snurrade runt där. Vad du gör nu med en ICO är att du går ut i marknaden och så säger du vi har för avsikt att lansera den här valutan. Tror du på den så har du möjlighet att köpa den nu och förhoppningsvis är, tror man då att man, man köper den billigt nu och sen när den väl lanseras och implementeras i plattformen så kommer den att öka i värde och då har du tjänat pengar på att köpa pengar ungefär som när du valutaspekulerar. Skillnaden här är att det har ju liksom ingen historik att falla tillbaka på. Och som sagt, i åtminstone 10% av fallen så fanns det aldrig någon seriös fundering på att lansera den här valutan överhuvudtaget. Utan det var bara ett, ett ponzi scheme, alltså ett pyramidspel egentligen för att, för att dra in pengar och lura av folk pengar. Så det här måste vi vara uppmärksamma på. Och, och Kick då till exempel, de hade ju Kickpoint så det fungerade bra men sen bestämde man sig för att ändå lansera KIN som ju är då en, en virtuell valuta i plattformen där man gjorde en ICO för att man ville dra in pengar till, till plattformen. Och ja, ICO behöver vi titta på. Framförallt så tror jag vi behöver spana på nu när vi har ett sånt här fall som, som Telegram där det finns väldigt, väldigt många frågetecken. Och de lyckas alltså dra in 1,7 miljarder dollar från 200 investerare. De drog in så mycket pengar i den här privata rundan så att de säger att vi behöver inte göra någon ICO. Vi har fått alla pengar vi behöver från investerarna. Ja, det väcker så många frågor och det är, det, är, 
det är så komplext det här. Så ett, eh, akta dig. Två, studera vidare. Och tre, fascineras och förundras över att den här företeelsen finns. Diskutera, belöst, ställ frågor så ska jag försöka svara på dem. Det här var en sak idag producerat av mig, Joakim Jardenberg. Med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet. Det textas och översätts av kontenter som jobbar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Så de ser till att fram emot lugnt så ligger det här på svenska och engelska ute på nätet. Visst är det grymt? Och vi, eftersom det är i idag, det är torsdag idag, ja, då ses vi imorgon igen. Bye-bye.